欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：肖战默默守护着杨子，给了他初吻，杨子有多值得？肖战有多爱杨子？或许李沁已经注意到了，因为在对这两个人的反应中，肖战已经给出了答案。当年因为拍摄电视剧《雨生就是为了你》，肖战和杨子的关系开始迅速拉近。尤其是在拍摄吻戏的时候，肖战也是非常小心。但现在杨子自从和秦俊杰分手后，就刻意和其他男明星保持着距离。从杨子和肖战的同框照片来看，杨子真的超级细心。他害怕被人说他和男方走得太近，或者说他欺骗了男方的人气，所以他保持着距离，不靠近肖战。反倒是肖战，虽然和杨子还隔着一个人，但是也能看到肖战把手臂伸得很长。除了拥抱旁边的女演员之外，他还拥抱了杨子，显得礼貌又贴心。而且在一些正常的关系中，肖战都会忍不住想和杨子亲近。后来在片场拍戏的时候，肖战也会贴心的给杨子整理刘海。可以说，在面对杨子的时候，肖战是独一无二的宠儿。有一次，杨子问肖战：“你的初吻给了谁？”最终，肖战的回答让杨子脸红了，甚至很多人都不敢相信这个答案。肖战看了杨子一眼，害羞地说：“送给你的。”杨子傻眼了，不敢相信这是真的。无论是杨子还是肖战的粉丝都不会相信，但是他就是这样啊。杨子为什么值得被爱？以前杨子和秦俊杰还在一起的时候，秦俊杰和张雪莹就在拍摄过程中爆出了一段花絮视频。视频中，张雪莹在知道身边有一大锅辣汤后，拿起了勺子和秦俊杰喝同一碗。也就是说，张雪莹真的不知道杨子的存在吗？还是故意的？而这并不是张雪莹第一次做这种事。张雪莹在接受记者采访时，故意露出脸上的吻痕，是为了表明她和秦俊杰在剧中是真正的亲戚，而不是借位子。然而这一切，杨子却完全不知道。后来秦俊杰和杨子分手了，杨子也发文为张雪莹澄清，这一切与张雪莹无关。这真是一个小太阳般的存在啊！有男明星喜欢也是很正常的事情。杨子和肖战也是拥有大量 CP 的荧幕情侣，网友评价他们合作的余生，请多指教，不像演戏，就像热恋中的情侣一样。肖战二二七事件后首次出席公开活动时，杨子还在台上为肖战加油。另外，两人还连续三年获得了微博夜王和女王，所以同台的机会很多，绝对没错。无数网友都非常看好这一对，希望他们能够进入现实。同生不同命，曾经比杨子火优秀，现在却后悔了。二零一二年，杨子在做什么？而与杨子同一天生日的他，到底有多红呢？此刻的两人截然不同。当时的杨子凭借着生孩子而被人熟知，但因为童星不报的魔咒，仍然没有好的剧本可以合作。我们只能拍一部至今无人知晓的惊悚片《守望者》，而他也因为惊世天人的外貌而红遍全亚洲。那时的他对粉丝来说是高冷的，甚至是傲慢的。但有些粉丝只喜欢这位骄傲的王子。二零一四年，杨子大学毕业。他迎来了孔生导演的口碑剧《战长沙》，但当时这部剧并没有给他带来太多的红利。彼时的孔生和侯洪亮并没有成为今天的顶级企业，让无数学生鲜花去舔蛋糕。而杨子本人也因为小时候受过的伤，想要成为流量小花，出演仙侠言情等作品。二零一四年，他回到中国，一回到中国，他就大受欢迎，成为第一代中的佼佼者。他甚至还与四大女主角之一的徐导合作了一部电影，甚至还成为了周星驰电影的男主角。这个时候，两人之间还是有差距的。二零一六年，杨子凭借《欢乐颂》和《青云志》两部电视剧再次进入观众视线，成为风暴中心。虽然负面评论较多，但这一刻终于有了讨论。他被誉为四小明星之一，进入了大家的视线，开始了自己的电视剧生涯。二零一六年，他力压刘亦菲成为合作电影男主角，甚至创下青春片票房纪录。然而，他的演技却在影片中受到负面批评，让流量演技差烙印在大众心目中。虽然知名度无法比较，但现在差距正在缩小。二零一八年，杨子凭借《香蜜沉沉烬如霜》的爆红，此刻也坐稳了四小星的位置。
二零一九年，杨子凭借《亲爱的亲人》再次爆红，成为唯一一位拥有现代木偶、古代木偶爆款作品的九零后小花。二零一八年起，她加入环球唱片音乐公司，开始专注于唱歌，但因电子音乐而饱受嘲笑。此刻，两人势均力敌，九零后刘鼎和九零后花旦，而命运开始逐渐交汇。二零一九年，两人合作了一部电视剧。这部电视剧也是杨子接手的最好的作品，但可能永远不会播出。以前他不愿意给女生买头等舱，后来他因为小齐而让所有女生爆料。如今他只能在电视上看到杨子的作品。他吃的是工时，据说可以吃十三年。他们同年生日，却因性格而命运不同，一个变成了素人，一个变成了九十套小花。不知道他是否后悔自己的所作所为。为过去的傲慢感到遗憾。零二，肖战为何在明星圈如此受欢迎？是因为他的颜值高吗？肖战是一位备受瞩目的音乐和电影新星,星，他以阳光帅气的形象、出色的演技和独特的音乐才华，赢得了众多观众的喜爱和追求。一九九一年出生的肖战，从小就对音乐和表演表现出了浓厚的兴趣。他在大学期间主修音乐，毕业后开始了自己的音乐生涯。他不仅发行了多张个人专辑，还为多部电视剧和电影演唱了主题曲和插曲。他的音乐作品涵盖从抒情的独唱歌曲到强有力的团体合唱。除了音乐天赋，肖战在影视方面也有着出色的表现。他参演了大量的电视剧和电影，其中不少作品深受观众喜爱。在《陈情令》《斗罗大陆》等古装玄幻剧中表现尤为出色，赢得了一大批粉丝的关注和喜爱。他的演技得到了导演和制片人的认可，也得到了观众的好评和热烈反响。除了在音乐和影视方面的出色表现外，肖战还积极参与公益事业。他一直坚持学习和提升自己的专业素养，不断挑战自我，尝试不同类型的角色和作品。他的表演风格真诚自然，能够深入到人物的内心世界，为观众呈现出一个生动立体的人物形象。未来。肖战将继续保持对音乐和表演的热情，为观众带来更多优秀的音乐作品和精彩的影视表演。同时，他将继续关注公益事业，积极参与社会公益活动，为社会做出更多贡献。相信在不久的将来，肖战一定会成为备受瞩目的明星和艺术家，给观众带来更多的惊喜和感动。总而言之，肖战是一位才华横溢、充满活力的青年演员。他在音乐和影视方面有着出色的表现，同时积极参与公益事业，为社会做出了自己的贡献。他阳光的形象、独特的音乐才华和出色的演技深受观众喜爱。相信未来，在肖战的演艺生涯中，他一定会取得更加辉煌的成就，为观众带来更多优秀的作品和精彩的表演。零三，继杨子之后，王鹤棣微博登上热搜榜，网友们的热评就像朋友圈一样。说到喜欢分享日常生活、记录精彩瞬间的人，王鹤棣无疑是一个很好的代表。无论是工作中还是生活中，他总是愿意捕捉那些珍贵的瞬间，并与粉丝分享，就像分享给朋友圈一样。他的个性有趣而充满活力，并拥有独特的灵魂，使他成为众人的最爱。网友对他的评价也是非常正面。有人评价，新鲜是演员和普通专业人士一样，认真负责地对待自己的工作，精益求精。这句话充分表达了人们对他工作态度的肯定。作为一名演员，他不仅拥有出色的演技和敬业精神，还以亲切友善的态度与观众建立了良好的关系。他用心演绎每一个角色，让观众感受到最真实、最生动的表演。一个优秀的青年演员应该时刻保持良好的形象，自律、自知、自觉。在影视剧、综艺节目等各种媒体中，王鹤棣展现了优秀青年小生该有的样子。他忠于自己内心的信念，全身心投入工作，追求卓越，同时保持谦虚和奉献。这种积极的影响让他受到了很多人的追捧和喜爱。不久前，杨子也因为在微博和朋友圈分享的活泼有趣的内容而受到关注。同样，王鹤棣的性格和实力也让他在娱乐圈备受关注。他的一举一动都能吸引人们的目光，无论是在片场还是在日常生活中，他都能给人留下深刻的印象。不过，正是因为他的多才多艺，也让人不禁提出一些疑问：王鹤棣的才华注定会让他在演艺圈脱颖而出吗？
，他未来的发展又将走向何方？他会在演艺事业中继续保持良好的形象和专业的态度吗？这些问题让人们对他的未来充满期待和好奇。总而言之，王鹤棣的性格和才华让他成为了备受关注的对象。他对分享和记录精彩瞬间的热爱，使他与粉丝建立了深厚的关系。他在演艺圈所展现出的优秀品质和才华，让人们对他未来的发展产生了怀疑和期待。我们不禁要问，在未来的日子里，王鹤棣还会给我们带来哪些奇妙的惊喜呢？我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦。谢谢大家。